വെച്ചിട്ട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു ഡിസൈൻ ആവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഐ ഒ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ദെൻ ഒരു സി പി യു ഉണ്ട് ഇത് സോറി ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അതിന് അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സി പി യു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് വഴി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു സി പി യുവിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എ എൽ യു ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനൊരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല സോ അപ്പം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെമ്മറി എം എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എം ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പെർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യു ഇത് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എം എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് പ്രോസസ്സർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ വഴിയാണ് മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവണം ആ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വരുന്നത് എം ഡി ആറിലാണ് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതല്ല റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ നമ്മൾ എം ഡി ആറിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പല എന്താണ് സെൽസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ലോജിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഫസ് ഒരു വേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എൻ ബിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മളൊരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ ബിറ്റ്സ് ആവാം സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വരെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സേവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേതിൽ സെക്കൻഡ് വേർഡ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്ന് ഐത്ത് വേർഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മെമ്മറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സാണ് എൻ ബിറ്റ്സ് എന്നുള്ള തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു തേർട്ടി ടു വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ഈ ഇതൊരു നമ്പറാണെന്ന് ഹെക്സാഡിസ്മൽ നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അസൈം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ബി ആണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം എസ് ബി ബിറ്റിനെ നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതായത് വേർഡ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് ബൈറ്റ് സീറോയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ പോർഷനാണ് ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബൈറ്റ് സീറോ ഇത് ബൈറ്റ് വണ്ണ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സീറോത്ത് ബൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഇൻഡിയൻ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഇൻഡിയൻ അഡ്രസ്സബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റയെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലിറ്റിൽ ഇൻഡിയൻ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിലിറ്റി ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ബിഗ് ഇൻഡിയനും ലിറ്റിൽ ഇൻഡിയനും അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ ലീസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് എൽ എസ് ബി ഐറ്റ് അതായത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബിഗ് ഇൻഡിയനാണ് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ലിറ്റിൽ ഇൻഡിയനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫെച്ച് ഡീ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാല് നാല് എന്താണ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇതുപോലെ നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഫെച്ച് ചെയ്തു ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഡീകോഡിങ് നടന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇത് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് വണ്ണിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ നാലാമത്തെ സൈക്കിൾ എത്തിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് എത്തി സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നു തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ഫോർത്ത് വണ്ണിനെ ഞാൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ഇൻ്റർ സ്റ്റേജ് ബാഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജും കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള റിസൾട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഒരു കെ സെഗ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ സെഗ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടാസ്ക് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിന് നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ടി പി ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത്
മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോസസ്സർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന് തന്നെ പല പല സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ലാതെ തന്നെ മാറി മാറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെച്ചിങ് ഡീകോഡിങ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രോസസ്സർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പ്രോസസ്സുകൾക്ക് പല പല ടാസ്കുകൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് വിത്ത് ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നോർമലി എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെച്ച് ഉണ്ട് ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് പിന്നെ ഫെച്ച് ദ ഓപ്പറാൻഡ് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ഇത്രയും ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് സൈക്കിൾസിൽ ഇത് വേറെ ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ബ്രാഞ്ചിങ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സൈക്കിളിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിങ് പോലെ തന്നെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിങ് പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സുകളാണ് ഒന്ന് റിസോഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിപ്പം രണ്ട് സെഗ്മ സെയിം ടൈമിൽ മെമ്മറിയുടെ രണ്ട് സെഗ്മെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ ആക്സസ് ടു മെമ്മറി ബൈ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസോഴ്സ് രണ്ട് റിസോഴ്സുകൾ സെയിം ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് റിസോഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് ദീസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ മെമ്മറി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡേറ്റയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ദെൻ ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസസ് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ദ എറൈസ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി സി ചില സമയത്ത് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ദെൻ ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൂത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് നമുക്കറിയാം ബൂത്ത് അൽഗുരത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗുരതമാണ് അത് മാത്രമല്ല സൈൻഡ് ആണെങ്കിലും അൺസൈൻഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു അൽഗുരതത്തിനും നമുക്ക് ഈസി ഏതൊരു നമ്പറിനും ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൽഗുരതമാണ് ബൂത്ത് അൽഗുരതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൂത്ത് അൽഗുരതത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലയറിനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടേബിൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ബിറ്റ്സും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ട് ബിറ്റ്സും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് സീറോയും വണ്ണും ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴി
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് ഡി ഐ ആർ ക്യു അതുപോലെ കീബോർഡ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കെ ഐ ആർ ക്യു കീബോർഡ് എനേബിളിന് വേണ്ടി കെ ഇ എൻ ഡി ഇ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഡിസ്പ്ലേ എനേബിൾ ഓക്കെ അതല്ല ഇത് രണ്ടും കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് മറ്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എസ് ഇൻ എസ് ഔട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ളാഗ്സ് ആണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോംസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വൺവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കൂടായുകയില്ല ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻട്രപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീനിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സർ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എസ് ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നേരെ എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വെക്ടേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വെക്ടേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കും ഞാനാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ കോഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഐ എസ് ആറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും കൂടി ആ ഡിവൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സറിന് സ്പെഷ്യൽ കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഐ എസ് ആറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റാണ് വെക്ടേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മുതൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വരെയാണ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് വെക്ടേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അതുപോലെ ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മെമ്മറി റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എം എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡി എം എ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് വേർഡ് കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റുണ്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ദെൻ റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എം എയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ റിക്വസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല മെമ്മറി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സൈക്കിൾസ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഡി എം എ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ
എസ് റാമും ഡി റാം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിഫ്രഷ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം അതിന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ഡി റാമിനകത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കെ റോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്റ്റ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ടു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് ഓരോ റോസും ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ റോസും റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എത്ര റോസ് ഉണ്ടോ അതിൽ ഓരോ റോയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണോ എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആവശ്യമായിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ക്ലോക്ക് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇത്ര സൈക്കിൾസ് വേണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ മെഗാ ഹെഡ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മെഗാ ഹെഡ്സിനെ ഹെഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സിൽ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള റിഫ്രഷിംഗ് പീരീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രഷിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് വരാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രഷിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നമ്മൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടെമ്പോറലും ഉണ്ട് സ്പേഷ്യലും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പോറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈമിൽ അതായത് ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് ടെമ്പോറൽ സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തത് നോക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സ്പേഷ്യൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു തവണ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രോസസ്സർ അതിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ക്യാഷിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് മിസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സർ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സർ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നോക്കുന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് പേജിങ് സ്കീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാപ്പിംഗ് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഈ മാപ്പിംഗ് സ്കീംസ് വെച്ച് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ആ ഡേറ്റ ഇ
128 calculate அப்பு நமக்கு கிட்டுந்தது 38 ஆனு அங்கனி வெரும்ப இ காஷி நகத்து 38th blockிலோட்டு நமல் இ மைன் மம்மர் இன்னோல் கண்டின்னே கொண்டு வெக்குவானு செய்ந்தது அப்பு இவ்விட வல்ல 38 நுறைந்த மைன் மம்மரில்ல 38th block நுறைந்தது cash memoryலும் 38ல தன்ன வெரும் இதில் ஒரு வேறு காரியம் வெருந்தேன் வருந்தியால் இங்கனா நமல் யூசியின்ன சமையத்து செலப்பம் more than one block ஒரே ச்தலத்து தன்னை mapping வெரும் அங்கன வெருந்தேன் சமையத்து already ஒள்ளதினே remove இதட்டு அடுத்ததினே நமல் கொண்டு வெருந்தி வெரும் அதானே direct mapping இது disadvantage நுறைந்தது Then, அங்கனை வந்தப்படானு அடுத்து associative map. இங்கனை வெருந்தேன் சமையத்து நமக்கு எங்கனை அணங்களும் எந்த ரீதில் அணங்களும் நமக்கு இவ்விடுந்து இதின் நகத்து உன்னும் நமக்கு main memoryலு இ complete data எவ்வடையானு கடக்குந்தான் நல்ல address நமக்கு கிட்டனாம். இ cache memory இக்கு logical address ஆனு processor தெருந்தது. ஆ logical address இந்த நம்மலு இ particular data எட original physical address கண்டு விடிக்கினாம். கண்டு விடிக்கின்னா சமேத்து. அதினி வேண்டிட்டானு நம்மலு இ main memory address அங்கனை வெரும்பிட்டேனும் ஆதித்த 5 பிட்டு tag specifyயாம் வேண்டியான் யூசியின்னது அடுத்த 7 பிட்டு block specifyயாம் வேண்டிட்டும் அடுத்த 4 பிட்டன் வரையின்னது word specifyயாம் வேண்டிட்டும் tag என்னு வரையின்பிட்டேனும் இதின்டு physical memory இட address இந்த portion இயானு நம்மல் tag ஐட்டு யூசியின்னது least ஐட்டு வேறுன்ன blocks வண்டும் நான் இப்பட பரண்ணிருக்கின்னே example அங்கனே ஆனு எங்கள் 128 bitனே நமக்க access ஏயானனாய்ட 128 bitனே represent ஏயானாய்ட நமக்க எத்ர 2 power எத்ர number of bits வேணோ அது அனு நமக்க இவிட block bits ஐட்ட வேறுந்து தன் அது போலே ஓரோ blockிலும் lines நமக்க specify யாம் வேண்டிட்டானு word கொடுத்திருக்கின்னது Healthy क钱 Set Associative Mapping வெருந்து சமேத்து என்னான் வேச்சியின்னாலு நம்மடு blocks இனே நம்மல் ஒரு particular set site divide இப்பு 120 இப்படுத்தைக் கேசில் நமக்கு 128 blocks அனு நம்மட cash memoryல் உள்ளது அதினே நம்மல் 4 அண்ணத்தின்டு ஒரு set ஐட்டு divide இதிரிக்கும் அங்கன வெரும்போ total 32 sets வெரும் 128 blocks அங்கனே பல setுகள் ஐட்டு divide இதிருந்து அப்போ ஒரு particular tag கிட்டிக்கடின்னால் அப்போம் இது வைச்சிட்டுலையிர் பிராப்பலம் அனு அடுத்தது இது மேன் மம்மரியில் நமக்கு 2048 bytes உண்டு total cash size வரையின்னது 64 bytes அனு அதில் total 8 block அனு உள்ளன்னு வரையின்னும் அங்கனை வெரும்பு how many bits is the tag field of each cash block ஒரு cash blockில் நம்மல் tag fieldில் எத்திர bits யூசியும் என்னுலதான கொஸ்டின் இப்போ இவ்விடை நமக்கு ஒரு address ஒரு address இன்னாதும் இந்தை size calculateயனாதியும் size calculateயனாயிட்டு இப்போ main memory இக்கு நமக்கு total 248 bytes உண்டு அங்கனை வெரும் 248 unique addressகள் அனு நமக்கு உள்ளது இப்போ இயே addressகள் represent இயானாயிட்டு நமக்கு எத்திர bits வேணாம் நுள்ளது log 2 of 2 raise 
ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു പവർ എത്ര ബിറ്റ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ മെയിൻ മെമ്മറിയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെവൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് വരുന്നത് അതിൽ എട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കും എട്ട് ബൈറ്റ് ആണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അഡ്രസ് ബിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം അറുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ടോട്ടൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് എട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് സെറ്റ് എട്ട് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെയും മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാഗ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എസ് മൈനസ് എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇത് എസ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഫൈവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടാഗ് ബിറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പിന്നെ പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് നമ്മൾ വോയിസിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഫിഫോയും എൽ ആർ യു ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടും ലീസ്റ്റ് റീസൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ മിറ്റ് റേഷ്യോ മിസ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ടൈം കിട്ടിയതനുസരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്